हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण फोर्थ चॅप्टर बघणार आहोत एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स ई व्ही एसचे ऑदर चॅप्टर्सचे व्हिडिओज त्याचप्रमाणे तुमच्या स्टँडर्डचे ऑदर व्हिडिओ मी चॅनलवर अपलोड केले आहेत ज्याच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत चला तर मग सुरू करूया फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट्स द सोल्युशन खाली आपल्याला एक सिच्युएशन दिली आहे त्यावेळेला आपण काय करणार उपाय हे आपल्याला विचारलं आहे वी हॅव टू रिमूव्ह इन्सेक्ट्स फ्रॉम द ग्रेन्स विदाउट युझिंग इन्सेक्टिसाइड्स आपल्याला इथे सिच्युएशन दिली आहे की कीटकनाशक जे असतात ते वापरायचे नाहीत आणि धान्यातले किडे घालवायचे आहेत मग आपण काय करणार वी प्लेस ड्राय लिव्ह ऑफ नीम सो दॅट ग्रेन्स विल बी फ्रीड फ्रॉम इन्सेक्ट्स आपण लिंबाचा सुकलेला पाला जो आहे तो वापरणार तुम्ही घरात कधी ऐकलं असेल किंवा पाहिलं पण असेल लिंबाचा सुकलेला जो पाला असतो तो धान्यामध्ये ठेवतात जेणेकरून जे कीटक असतात ते दूर पळतात तर हा आपण पहिला उपाय कीटकनाशक न वापरता करू शकतो की लिंबाचा पाला त्याच्यात टाकू दुसरा उपाय बघा वी कॅन अप्लाय कॅनला ऑइल आपण धान्याला कॅनला ऑइल म्हणजे मोहरी जी असते ना त्याचं तेल लावू शकतो मोहरीचं तेल जर आपण लावलं धान्याला तर किडे जे आहेत ते पळूनही जातील आणि नंतरही धान्यात किड होणार नाही तर हे होते दोन उपाय कीटकनाशकाचा वापर न करता किड कशी घालवायची नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर त्यात आपल्याला विचारलं मेक फूड चेन फूड चेन बनवायला लावली आहे तर कसली फ्रॉक काईट वॉम्स स्नेक आणि ग्रास तर याची आपल्याला प्रॉपर फूड चेन बनवायची आहे म्हणजे आपल्याला माहिती आहे सिक्वेन्समध्ये कोण कोणाला खातं तशी आपल्याला प्रॉपर फूड चेन बनवायची आहे तर आन्सर आहे सगळ्यात पहिले ग्रास त्यानंतर वॉम मग येणार फ्रॉग फ्रॉगला कोण खातं बेडकाला स्नेक तर आन्सर आहे स्नेक नेक्स्ट येईल काईड तर अशा पद्धतीने तुम्ही फूड चेन तयार करू शकता फूड चेन तयार करताना तुम्हाला इथे चित्र काढण्याची गरज नाही तुम्हाला समजावं म्हणून मी चित्रे दिले आहेत नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या त्यातील ए क्वेश्चन आहे वॉट इज अ फूड चेन गिव्ह अन एक्झाम्पल ऑफ इट फूड चेन म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचं आपल्याला एक उदाहरण द्यायला सांगितलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा अ फूड चेन एक्सप्लेन्स विच ऑर्गॅनिझम इट्स अनादर ऑर्गॅनिझम इन द एन्व्हायरमेंट फूड चेन आपल्याला काय सांगतं की लिव्हिंग थिंग्स जे असतात तर त्यात कोण कोणाला खातं हे आपल्याला फूड चेनमधून समजत असतं फूड चेनमध्ये वेगवेगळे कंपोनंट असतात त्यात एक चेन असते म्हणजेच एक कंपोनंट दुसऱ्या कंपोनंटला खात असतो नंतर दुसरा कंपोनंट तिसऱ्या कंपोनंटला अशा पद्धतीने फूड चेन ही फॉर्म होत असते आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे या कुठल्या ना कुठल्या फूड चेनचा भाग असतात आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा द फूड चेन इज अ लिनियर सिक्वेन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम वेअर न्यूट्रियंट्स अँड एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गॅनिझम टू द अनादर ऑर्गॅनिझम फूड चेनमध्ये काय होत असतं ही एक लिनियर सिक्वेन्स आहे जिथे काय होतं न्यूट्रियंट्स आता बघा आपल्याला माहिती आहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये जिथे प्लांट्स अन्न स्वतःचं स्वतः बनवतात त्यावेळेला जमिनीत ना वॉटर आणि न्यूट्रियंट्स ते ॲब्झॉर्ब करत असतात मग हे जे न्यूट्रियंट्स असतात ते जे प्लांट खातात त्यांच्यात जातात मग त्यानंतर त्यांना जे खातात त्यांच्यात जातात आणि नंतर डेथ झाल्यानंतर जमिनीत मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्यांना कुजवतात अशा पद्धतीने जमिनीतनं परत प्लांट्स ते न्यूट्रियंट्स घेतात म्हणून फूड चेन ही न्यूट्रियंट्स आणि एनर्जी ट्रान्सफॉर्म करण्याचं एक ऑर्गॅनिझम आहे फूड चेनसाठी एक्झाम्पल बघा आपल्याला एक्झाम्पल विचारलं आहे ना ग्रास वॉम फ्रॉग स्नेक आणि कैट आपण हेच एक्झाम्पल मग अशी पाहिलं ना तुम्ही तुमच्या मनाने सुद्धा इथे एक्झाम्पल लिहू शकतात नेक्स्ट बी क्वेश्चन बघा हाऊ इज द बॅलन्स इन द एन्व्हायरमेंट मेंटेन्ड 
आपल्याला विचारलं जे एन्व्हायरमेंट आहे पर्यावरण आहे त्याचं संतुलन कसं राखलं जातं आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द वॉटर सायकल मेंटेन्स अ कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ वॉटर फॉर ऑल लिव्हिंग थिंग्स आपण पाहिलं की वॉटर सायकल कशा पद्धतीने लिव्हिंग थिंग्सला पाणी हे सप्लाय करत असते आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा लाईक वॉटर सायकल थ्रू कंटिन्युअस ऑपरेशन ऑफ व्हेरियस नॅचरल सायकल्स सच ॲज द कार्बन सायकल ऑक्सिजन सायकल अँड नायट्रोजन सायकल बॅलन्स इन एन्व्हायरमेंट इज मेंटेन आता बघा आपण वॉटर सायकल बघितली आहे की वॉटर सायकलने कसं एन्व्हायरमेंटमध्ये पाणी हे मिळत असतं पोर्टेबल वॉटर पिण्याजोगं पाणी मिळत असतं त्यामुळे सजीव जगत असतात तशाच काही इतर सायकल आहेत जसं कार्बन सायकल ऑक्सिजन सायकल आता आपण ऑक्सिजन घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडतो तसंच प्लांट काय करतात कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन सोडतात तर ह्या ज्या काही सायकल्स आहेत त्या व्यवस्थित चालतात त्यामुळे एन्व्हायरमेंटचा बॅलन्स हा मेंटेन आहे इट इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू द एक्झिस्टन्स ऑफ व्हेरियस फूड चेन्स इन द इकोसिस्टीम बघा एन्व्हायरमेंटचा जो बॅलन्स आहे तो अजून एका गोष्टीमुळे शक्य आहे जे की फूड चेन आहे आपण आत्ताच बघितलं की फूड चेनमुळे जे न्यूट्रियंट्स असतात ते एकाकडून दुसरीकडे पास होत जातात त्याचप्रमाणे एनर्जीसुद्धा ट्रान्सफॉर्म होत असते त्यामुळेच लिव्हिंग थिंग्स हे सर्वाईव्ह करू शकतात म्हणूनच फूड चेनसुद्धा एन्व्हायरमेंट बॅलन्ससाठी जबाबदार आहे फोर्थ क्वेश्चन बघा वॉट सबस्टन्सेस इन द सॉईल आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वनस्पतींची किंवा झाडांची ग्रोथ म्हणजे वाढ होण्यासाठी सबस्टन्सेस कुठल्या गोष्टी गरजेच्या असतात ज्या की मातीतनं सॉईलमधून घेतल्या जातात आन्सर बघूया द प्लांट्स यूज सबस्टन्सेस लाईक वॉटर मिनरल्स अँड ऑर्गॅनिक मॅटर फ्रॉम द सॉईल फॉर देअर ग्रोथ तर प्लांट जे असतात ते त्यांच्या वाढीसाठी त्यांची ग्रोथ होण्यासाठी वॉटर मिनरल आणि ऑर्गॅनिक मॅटर्स सॉईलमधून घेत असतात नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आहे ट्रू ऑर फॉल्स चूक की बरोबर ते आपल्याला सांगायचं आहे त्यातलं ए आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट जे एन्व्हायरमेंट आहे पर्यावरण आहे त्याच्यात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सूक्ष्मजीवांचा समावेश होतो तर आन्सर ट्रू म्हणजे बरोबर आहे सूक्ष्मजीवसुद्धा पर्यावरणातच येतात ना नेक्स्ट बी आपल्याला दिलं आहे इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बायोडायव्हर्सिटी बायोडायव्हर्सिटी ही मेंटेन ठेवणं गरजेचं आहे तर हे वाक्य बरोबर आहे म्हणून याचा आन्सर येईल ट्रू बायोडायव्हर्सिटी जर मेंटेन नाही केली तर एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स हा बिघडेल नेक्स्ट सी स्टेटमेंट बघा अ ग्रास होपर इट्स बर्ड्स ग्रास होपर म्हणजे नागतोडा नागतोडा पक्षाला खातो असं आपल्याला दिलं आहे तर आन्सर आहे फॉल्स म्हणजे हे आन्सर चुकीचा आहे पक्षी नागतोड्याला खात असतो नागतोडा पक्षाला नाही खात तर हे होते फोर्थ चॅप्टरचे क्वेश्चन आन्सर्स असेच तुमच्या ई व्ही एसचे आणि अदर सब्जेक्ट्सचे व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहेत आय होप तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं समजली असतील तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका थँक्यू